dedi. Bugünkü yazınızın başlığından hemen bahsedeyim. Kamu alımları kanunu tozlu raflardan iniyor. E, sektörel kamu alımları ka yasa taslağı tekrar gündemde olduğunu belirtmişsiniz. Buyurun detayları sizden alalım. Neler söylersiniz? Evet. E, öncelikle bildiğiniz gibi e, şeyde... E, Kamu alımlarının e, belirli bir oran, bir, kamu alımlarının e, yasal bir çerçeve oturtulması e, önceki kriz döneminde, 2000'li yılların başında e, yapılmıştı ve oldukça önemli bir reformdu. E, şu anda e, çift e, basamaklı harflere geldi istisna e, kısımları. E, Birçok e, çok büyük ihale e, bu kalınma alımlarının istisna e, şey, maddeleriyle yapılmaya başlanmıştı. Hatta bazen zaman zaman eleştiriler de olmuştu. Kamu e, alımlarının belirli bir reforma tabi tutulması uzunca süredir e, gündemde. O arada Avrupa Birliği özellikle altyapı yatırımlarına yönelik e, olarak çok ciddi bir direktif e, yayınladı. Ve Türkiye'de buna uyum e, gerçekleştirmeye çalıştı. E, uyum için e, bir çalışma başlattı. Şimdi e, şunu söylemekte fayda var. İki e, reform alanı var burada. Bir e, klasik kamu alımlarının temel e, unsurlarını e, düzenleyen kamu ihale e, kanunu. Burada bir düzenleme yapılacak. Ancak diğer düzenleme e, belki de o kamu alımlarındaki reformu da etkileyecek düzeyde sektörel alımlar denilen Su, elektrik, telekomünikasyon, ulaştırma gibi ulaştırma deyince Karadeniz hava hepsi e, giriyor içerisine. Bu türden e, kamu yatırımlarına yönelik özel bir düzenleme yapılması. Yenilik kısmı ne? Yenilik kısmı e, şu. E, iki yeni ihale modeli getiriliyor ki e, bu saydığım sektörlerdeki e, iha, e, alımların büyüklüğünü düşürseniz mesela sadece 4.5G'nin toplam kamu alımları ya da kamunun yaptığı ihaleler 30 milyar dolara kadar çıkmıştı şey bir ara. Düzeltiyorum. Yatırımlar 30 milyar dolara kadar çıkmıştı ama. şeyler Kamu alımları, oradaki kamunun verdiği işler 10 milyar dolara kadar çıkmıştı. Bu türden büyük işlerden söz ediyoruz. Herhangi bir karayolunun ya da köprünün maliyetini düşünürseniz çok yüksek. Buradaki alımlardan söz ediyoruz. İşte Türkiye 2021 yılında bu konuda bir taslak e, hazırlamıştı. Şimdi orta vadeli planda görüyoruz ki 2025'in ilk çeyreğinde bu e, meclise yeni bir kanun gönderilecek. Hem kamu ihale kanununda yapılacak düzenlemelerin içeriliğini bilmiyoruz ama e, bir belirli oranda düzenleme öngörülüyor. Hem de e, bu sektörel alımlar e, kanununun... E, Meclise sunulmasını bekliyoruz. Yenilik nedir? Yenilik iki aşamada var. Birincisi herhangi bir şekilde e, piyasadan temin edilmesi mümkün olmayan hizmetler için, hizmetler ve mallar e, için yenilikçi ihale modeli ve rekabetçi ihale modeli olmak üzere iki e, yeni model öngörülüyor. Bunlardan yenilikçi olanı ARGE düzeyinde, e, şey, e, ARGE düzeyinde şirketlerle görüşerek e, i̇halenin verilebilmesi, orada ürün ya da hizmetin geliştirilmesi ve kamunun bunu alması e, öngörülüyor. Rekabetçi de ise argü düzeyinde olmamakla birlikte yine piyasada hazır olmayan mal ve hizmetin şirketlerle görüşerek e, planlanması, üretilmesinin sağlanması e, ve e, bunlar içerisinde, yetkinlikleri içerisinde e, belirlenen şirketlerin ihaleye davet edilerek e, rekabet e, etmelerinin sağlanması. Elbette itirazlar var ama kamu ihale kanunundaki e, şeyleri gör, e, istisnalar düşünüldüğünde bu yeni modellerin belirli bir oranda daha e, kabul edilebilir olduğunu söylemek e, mümkün. Bir diğer düzenleme bu yenili, yeni unsurlardan birisi de kamuda, e, kamu ihalelerine katılacak olan bu sektörel e, düzenleme ile kamu ihalelerine katılacak olan şirketlerin her birinin Yeterliliklerinin sürekli olarak sertifikaya bağlanması, 2025'in ilk çeyreğinde dediğim gibi meclise sunulması bekleniyor. Kamu alımlarına yönelik olarak hem Avrupa Birliği uyumu hem de reforma yönelik beklentiler uzun zamandır vardı. 2021'de taslağa hazırlanıp rafa kaldırılan düzenlemenin böylece tekrar kamuoyu gündemine geleceğini anlıyoruz. Peki bu durumda bu yeni düzen kamu ihalesinin ihalelerinde ne zaman hayata geçmesini bekleyebiliriz? Evet, 2025'in ilk çeyreğinde meclise sunulduk, sunulması, meclise sunulmaya hazır hale gelmesi 
kamunun bu alanda ivedilikle hareket etmek istediği anlamına geliyor. Yani yine ilk çeyrek içerisinde ya da 2025'in ilk yarısı içerisinde meclisten geçeceğini kabul edebiliriz. Çünkü hani kamunun ya da orta vadeli programı hazırlayan hazırlayanların önünde bir engel yok yani şeyin yılın ikinci yarısında ya da son çeyreğinde yazması gibi. Ancak e, siyasetin tavrı belirleyici olacaktır. 2025 içerisinde şu anda e, çok büyük ihaleler görünmüyor. Bu kapsama giren çok büyük ihaleler görünmüyor ama e, projeler görünmüyor en azından şu anda. E, ama e, yıl sonundaki yatırım programını da bir beklemek ve e, fayda var. Cumhurbaşkanlığı programı da yayınlanacak. Oradaki eylemler ve yatırım programındaki öngörüler e, şey, alınan projelere bağlı olarak da elbette değişebilir. Evet. Peki. Çok Hayırlısı teşekkür olsun ediyoruz. diyelim. Hayırlısı olsun. Sağ olun. Teşekkür.